No Puedes Jugar Boxeo es presentado por JNE, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924. Ponte tu seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos, desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en sellersports.com. Ponte tu seller. De Fabián Ríos. No dejen de ver a Lester ¡Bus! Martínez, literalmente un monstruo guatemalteco que viene con 13-0 y 11-0 caos. Un peleador que es bestial y al que le van a tirar con todo, sin embargo, es muy, pero muy peligroso. No dejen de ver las acciones ni parpadeen. Puede ir con la cabeza, ¿eh? Y muy temprano, porque es un peleador muy, pero muy complicado. Príncipe Cuadras, no por nada, camina con 13-0 y 11-0 caos. Sí, él se ve que tiene un marro en los puños que, que pega duro. Pero vemos muy bravo aquí a nuestro, a nuestro paisano. Me pareció decir que entrenaba en Cotitlán, Scali, es mi vecino. Fabián Ríos Frausto, sí, allá lo hace. Y el guatemalteco está buscando pelear en los Estados Unidos. Chano, inmediatamente se da la técnica la y la dedicación. ¿Tú viste la seriedad con la que se presentó al pesaje? ante Ricardo Mallorca, él debutó ante un ex campeón mundial. Exactamente, el matador Mallorca fue su sinodal. No, oh, pues mira, tuvo muy buen maestro, se ve con muy buena técnica este Lester Martínez que se ve que pega duro y imagínate, tuvo uno de los mayores pegadores que ha habido que es Fernando Mallorca, ¿no? Y, y sin embargo, él debutó con todo, hay muy poca gente que haya debutado con un ex campeón del mundo. Sí, claro, claro. el nicaragüense Ricardo Mallorca pa Pariente del chocolatito, por cierto. Sí. De hecho, él fue el que empezó a aprender la pelea con el chocolatito. Claro, él fue. Cuando yo fui a, al homenaje de Alexis Arguello, allá en Nicaragua, y, y pues bueno, él, él fue uno de los que empezó a barrar las navajas. Y pues qué bueno, porque dimos una gran pelea. Completamente de acuerdo contigo. Mira usted el aplauso. Aquí este Lester, Ajá. que está tirando bastantes golpes, ¿no? Se ve que pega duro y... Que tira bastantes combinaciones, que quiera pelear, acabar la pelea pronto. Además, hay que decirlo, puede ser el mejor peleador de Guatemala de toda la historia si sigue caminando. Su sueño es ser campeón del mundo y va mostrando muchísima chura y muchísima galleta. Guatemala entera lo está viendo y mando un saludo enorme al, al país Chapín. Y yo quiero comentar una cosa que es sumamente importante. Su entrenador Héctor, su entrenador Héctor... Se certificó por la WC University, yo estuve dándole los cursos y qué importante es que la gente se certifique y aprenda para luego formar bien a los boxeadores. Completamente de acuerdo contigo, estamos desde Acapulco, Guerrero. Saludos a toda la gente que nos sigue a través del Pay Per View, a través de Fight y por supuesto en todo el planeta latinoamericano, desde México hasta abajo, a través de IM Sports. Ahorita que decía... Nacho, no, esto del WC University que está certificando a los entrenadores es muy importante porque el boxeo ha evolucionado bastante, ¿no? Ya no, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo el boxeo de hace 70 años, hace 60 años al boxeo de ahora. Y pues bueno, estamos viendo a este Lester con una muy buena técnica, tirando los mejores golpes y, y a, nuestro, a nuestro paisano Fabián Ríos que... Que es bravo y sigue tirando hacia adelante. Es pues, muy bravo, ¿eh? muy bravo el paisano. Muy buena pelea, una pelea muy intensa. Se ve claramente la diferencia de calidad, pero no deja de ser una, una pelea en la que están poniendo todo, cada uno de su parte. Es muy importante lo que decía Carlos Cuadras sobre la certificación. Poco a poco hay una evolución grande. Este oficio se aprendía pues cuando eras toseador, después inmediatamente lo dejabas, te hacías entrenador sin pasar por ningún curso. Eh, 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 a veces hasta hacían los mismos fallos que cometieron contigo, porque como no sabías más, ¿no? pues eh, pasabas de, de, de boseador a entrenador y seguías cometiendo esos, esos errores. Hoy gracias a la WC University eh, tiene unos cursos muy reglados que duran unos, unos dos meses, tiene bastantes sesiones, yo he sido profesor de, de, de esos cursos para toda Latinoamérica y es un orgullo hoy ver al coach, a Héctor, cómo está llevando la carrera de, de Lester y, y me orgullece mucho, ¿no? Claro que sí, imagínate, es un país que, que no tiene mucho boxeo, ¿no? Y ahorita pues vemos a un peleador que tiene mucho futuro y lo estamos viendo desa, desempeñando una muy buena pelea, ¿no? Con un peleador agarrido que va hacia adelante. ¡Qué bueno! ¡Qué buena combinación de Lester en y corto! Lo agarra con unos grandes ópera ahí. Ahora, mucho cuidado con lo que está haciendo el mexicano. Lo dijo mucha, mucha, pero mucha gente. Si no 
has enfrentado a un mexicano, no sabes lo que es el boxeo. Y mucho cuidado con lo que está haciendo el mexicano. Carlos Cuadras, sí, sabes eh. que muchos dicen, si no has peleado con un mexicano, no sabes lo que es vivir. Todo, sabe, todo en el mundo saben que los mexicanos somos duros, no somos aguerridos y que no nos damos por vencidos. Eh. Ahorita eh, se le está viendo difícil el boxeador guatemalteco. Y pues bueno, ahí, ahí se le ve que, que le hace falta un poquito de colmillo para salirse de, de los embates de, de Fabián Ríos. <risa> ¡Qué buen gancho de este Oper! Gancho al hígado, Oper, y ahora un izquierdazo bestial. ¡Qué bueno, qué rápido! Es cosa que eventualmente se decida, pero es muy peligroso el mexicano, Chano, porque él sabe que está pegando, que es aguerrido y que es de verdad muy, pero muy fuerte. Entiendo que es superior el peleador de Guatemala, pero el mexicano tiene galleta. Vaya, es mexicano. Claro que sí. Esta es su prueba de fuego del guatemalteco que pelea con un mexicano aguerrido, ¿no? Y que ya le pegó unos buenos golpes. Parece que ya lo cortó del ojo izquierdo. Ahorita yo creo que van, van a checar ahí en su esquina, pero sí le está metiendo bueno, unos bueno. buenos golpes y lo, se lo está aguantando muy bien. ¿no? Ahora ha acusado los golpes, eh, mexicano. Eh. Está aguantando con todo. Está aguantando, pero ya empieza a hacer media. eh. Mira Qué su, bonita su rostro, la combinación de está. izquierda y el ópera. Eh. Qué fuerte. Al parecer está cerca del locado y se queja de los golpes de conejo. Lo está golpeando el... a placer, eh. lo está agarrando como pera. No, y buena técnica defensiva también la de Lester, ¿eh? se quita bien los golpes y está trabajando muy bien el infighting, la, la, la corta distancia. Está sabiendo manejar bien ahí, como dices, en las cuerdas, metiéndole los golpes por dentro y lo está golpeando ya bastante. Yo creo que un round más eh, a ese ritmo van a detener esta pelea. Yo creo que también. Había tenido no buen tiene ritmo, muscular. pero ¿sabes qué? El tema es que ya no tenía respuesta. Me parece que tiene que estar muy atento el tercero sobre la superficie y prácticamente tener. Me parece que está demostrando demasiada, demasiada distancia boxística. Y cuidado, Hola. creo que tendrían que detener el combate. La esquina Yo no sé que ya lo está golpeando bastante. Lo está golpeando bastante ya no está teniendo respuesta, como dices. Ya no tiene contracción Ernesto. muscular. Es mucho, me parece que el tercero sobre la superficie tiene que estar muy atento aquí en la esquina y ver qué es lo que sigue, porque la verdad se ha vuelto muy, pero muy superior. Fuerte, eh, aguantó, los, aguantó los embistes en el primer round y metía golpes por dentro. Y están a punto de saltar, pero me parece que el médico tiene que estar ahí pendiente. No sé si debería salir. Pues parece mentira, pero la esquina lo deja salir, Chano. Bueno, a veces eh, la esquina, otras veces el referee. Yo creo que, que, que está muy, mucha, mucha diferencia de clase, mucha, mucha diferencia de, de técnica, mucha diferencia de todo, ¿no? Sí, Entonces... está, está un poquito disparejo esta, esta pelea. A parecer del, del récord, yo pensé que iba a ser una pelea más, oh. más pareja, pero... Tiene bastante clase, mira cómo se quitan los golpes, qué buena defensa de, de Lester. Y se ve que pega con patada de mula. Es un peleador muy fuerte, la verdad que está intentando ya buscar el knockout. Sin embargo, ha respondido el mexicano, pero me parece que está muy distante la pelea. Insisto, ya no, ya no, ya no está, el tercero ya no está sobre la superficie tiene que pararla, tiene que aventar la toalla ya. ya. Esto es inhumano. ¡Árbitro! ¡Tiene que la toalla! El referee no, 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 está ya. totalmente distraído no, no, no. y está distraidísimo el referee. No se ha dado cuenta que quieren detener la pelea y ahí detienen el combate. Ahí está, se acabó, señores, señores. Y me parece que era ya lo necesario más correcto, era lo detener más correcto, el combate, ya, pero ya de desde prima. hace rato. Ya es todo, le están diciendo que ya es todo y la esquina pone el alto y lo pone bien. Sí, era, era por demás seguir esa pelea. Estaba muy despareja además. Lo estaban golpeando mucho. Y pues bueno, esperemos que tenga buen futuro este Lester Martínez. Se ve con muy buena hechura. Y pues Yo creo que, que necesita ya rivales de más entidad.
Exactamente, ya necesita un rival que le ponga ya. más oposición. Un rival que Dios, que su atención para dar a ustedes el resultado oficial de este encuentro. El vencedor de esta pelea por nocaut técnico a los 55 segundos del tercer round. Por nocaut técnico, Lester Martínez. Ahí está el resultado y nosotros emocionados en esta bellísima arena con tomas aéreas y toda la cosa que nos trae Pati Fajardo. La verdad que es una delicia lo que se vive. Yo no sé qué. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.